Buongiorno, è giorno 28 del tuo reset, domenica, e questo vuol dire che hai provato, o magari stai sperimentando proprio ora, il tuo secondo digiuno intermittente per questo programma, allora fammi sapere come stai andando con questo. E, ed ecco, allora prima che iniziamo con l'argomento di oggi, che è il discorso di tecnologia e dipendenza, se hai trovato questo video su YouTube e non so di cosa sto parlando qui, c'è un link sotto questo video e se clicca là fai un salto alle pagine sul mio sito che spiega tutto di questo detox e reset di 31 giorni, il Paleo Reset 31 che segue il modello della salute ancestrale, il modello primo, la dieta paleo, e in questo programma you know, facciamo un tuffo proprio dentro tutti le, 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 i motivi dietro le raccomandazioni. Ok, so oggi stiamo guardando la tecnologia. Tecnologia è fantastica. Tecnologia è fantastica finché non diventa una dipendenza, finché non diventa una dipendenza and yeah, ci sono fattori che determinano se una sostanza o un comportamento è classificato come dipendenza e che riguardo questo l'uso incontrollato della tecnologia è una nuova area di studio e stanno re- rilevando problemi gravi. So, la tecnologia è una meraviglia, e ha cambiato il modo in cui comunichiamo, ci ha dato accesso a informazioni specialistiche, permette di lavorare oltre i confini, ha rivoluzionato il modo in cui vediamo il mondo, è divertente, è dinamico, è dinamica, è incredibile e you know, ci dà per, you know, la possibilità di fare robe come questa, come questo percorso online, you know non importa dove sei nel mondo, you know, è fantastico, ma la tecnologia significa anche essere bombardate da un flusso costante di stimoli, segnali acustici e luci lampeggianti. Le distrazioni ci vengono lanciate da tutti gli angoli che ci piace o no. Ci sono televisioni in luoghi pubblici, schermi video in vetrine, pubblicità Ovunque, gli smartphone invadono il silenzio con i segnali acustici, i videogiochi, le chat e le social media contribuiscono a un continuo assalto di disturbi. E il problema è che il nostro DNA è programmato per funzionare in modo ottimale con una vita tranquilla. Prima della rivoluzione industriale, del, de, della fine del, del XVIII secolo, gli unici suoni che udivivamo, che udivamo provenivano dalla natura o dalla nostra famiglia e clan. È raro ora che abbiamo questo, questo livello di quiete intorno a noi. Yeah? I nostri geni si sono evoluti per, prom- per promuovere la nostra sopravvivenza. E per i nostri antenati i suoni erano significativi. Possono aver indicato predatori, pred- predatori o una fonte di cibo. E per questo motivo il nostro cervello è diventato programmato per rispondere positivamente agli stimoli attraverso il circuito di piacere e ricompensa. Yeah, so abbiamo discusso questa um, risposta della piacere e ricompensa per quanto riguarda lo zucchero, right? ma diamo un'altra occhiata qui perché vale la pena. Questa programmazione si attiva quando il corpo e cervello riceve stimoli da determinati eventi, i sapori di dolcezza, yeah? sale e grassi e attività fisica. Attività fisiche come lo sesso attivano i recettori opioidici, opio, opioidi nel cervello e inondano il circuito con il neurotrasmettatore dopamina. Now, la dopamina regola movimento, emozione, cognizione, motivazione e sentimenti di piacere. I sentimenti di piacere che riceviamo da quelle situazioni sono così forti che siamo motivati a cercare le situazioni simili per ripetere l'esperienza. 
E so questo circuito ha funzionato magnificamente per Homo sapiens durante l'evoluzione, permettendoci di prosperare. Ma oggi i segnali acustici di messaggi, tweet, annunci, radio, tv, pubblicità e notizie sono inarrestabili. In più, sono molto più forti delle suone della natura. Right, so come il gusto di zucchero, zucchero raffinato e i cibi industrializzati sono super sensazioni. Ogni segnale acustico attiva la risposta opioide dopamina e la ripetizione in continua crea una catena di dipendenza. I stimoli producono una sensazione di euforia. Quando i recettori i recettori perdono la sensibilità, è necessario di stimolarli di più per ricevere lo stesso effetto. L'assenza di stimoli provoca ansia e depressione, e l'ansia e la depressione motivano la ricerca di più stimoli. Now, IAD significa Internet Addiction Disorder. Il nome dato a questo nuovissimo fenomeno è IAD, Internet Addiction Disorder, o Disturba di Dipendenza del Internet. Questa foto qui è fantastica, o no? So, Internet Addiction Disorder, o Disturbo di Dipendenza del Internet. Gli indicatori di dipendenza del Internet includono tutti, le, tutti le, 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 le stesse indicatori per qualsiasi altro tipo di dipendenza. Preoccupazione, compulsività, tolleranza sintomi di astenenza, comportamento continuato e esclusione sociale. Ok, so preoccupazione con l'internet, con social media, con videogiochi. Compulsività, la mancanza del controllo, l'incapacità di controllare il tempo trascorso. Tolleranza, la necessità di più tempo o un nuovo gioco per produrre lo stesso effetto. Sintomi di astenenza, disagio fisico e o emotivo, ansia, depressione, eccetera, quando non c'è accesso alla tecnologia o all'internet, comportamento continuato nonostante le conseguenze negative come conflitti familiari, un'esclusione sociale, diminuzione della vita sociale, compromissione del funzionamento quotidiano, avverso rendimento scolastico o lavorativo, riduzione del benessere psicologico. Ok, so non è una bella cosa, ma in più... L'eccesso di esposizione digitale riduce la materia grigia nelle aree del cervello responsabile della parola, dell'emozione, dell'empatia, della concentrazione, del controllo motorio e degli impulsi. Provoca comportamenti compulsivi, stress e affaticamento. Aumenta il rischio di ansia, depressione, disturbo ossessivo compulsivo e HD, 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 il disturbo, la dif, de, 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 um, deficienza di attenzione e iperattività. So possiamo affermare con una certa sicurezza che il consumo eccessivo di tecnologie è dannoso per la nostra salute, salute e per lo sviluppo dei nostri figli. And yeah, io penso che è proprio una, una cosa molto preoccupante, molto preoccupante e dovrebbe essere molto uh, difficile di essere un genitore in questa, in questa epoca di tecnologia. Allora, dieci modi per gestire l'uso de te della tecnologia. Numero uno, dieci modi qui. Numero uno, limitare il tempo sui social media e controllo um, le email due volte al giorno. 10-15 minuti, metto un timer se, se, se hai bisogno. Leggi rapidamente i titoli delle notizie, right? Infatti, evita le notizie. Yeah? Il sensazionismo, le, le tecniche di empowerment, tutto you know, fatto per aumentare il livello di ansia e lo stress, right? So, evitare, so, so leggi le, le, solo le, i titoli delle notizie, evitare. You know, la maggior parte. Numero tre, evita la televisione e la pubblicità. Stessa cosa, it's just like a fuck per creare stress e ansia. Numero quattro, spegni tutte le tecnologie, TV, smartphone e schermi, due ore, un'ora, due ore, ancora meglio, prima di andare a letto. Numero cinque, non utilizzare, non utilizzare mai un smartphone quando stai guidando. 
you know, it's but you know, una cosa ovvio da dire, ma you know, I think siamo tutti un po' colpevoli di questo perché siamo abituati ad avere queste cose in mano. Imposta un timer, numero 6, imposta un timer in modo da alzarti e allontanarti dallo schermo una volta ogni 20 minuti, muoverti un po', fai qualche stiramento, focalizzare gli occhi su, su, you know, sulle cose in lontananza. Um, numero 7, circondati da attività non tecnologiche, e cruce verbe, arte, creatività, musica, enigmi, penne, matite, colore, piante, libri, modellini, lana, you know, qualsiasi cosa, ma just circondati da cose che, you know, cose che si può fare senza tecnologia. Numero 8, leggere libri di cartacea invece che sul schermo. Numero 9, imparare come dire no. A te stesso e anche ai tuoi bambini, anche questo è molto importante, siamo cresciuti per dire sì, 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 um, invece do dobbiamo imparare come dire no um, e come costruire i nostri confini sani. E numero 10, esci spesso, esci spesso con la famiglia, con gli amici e you know, per attività sportive e culturali, you know? so vorremmo godere la vita, godere la vita e godere anche la tecnologia, ma senza troppo, senza You know, senza arrivare a quel punto dove you know, c'è un problema di de, de dipendenza. Ok, nella, se, nella sezione di mangiare oggi um, c'è consigli per come andare fuori e mangiare fuori in ristorante, in trattorie, osterie, robe così. Um, perché possiamo fare, e in verità non è tanto difficile, è solo di, è solo di capire come, um, di, cosa da ordinare e come ordinare, e di ricordare che you know, tutti le cameriere, il chef, il loro lavoro è di far piacere ai loro clienti, right? so, so non avrà mai paura di chiedere per, um, di, di, you know, per ingredienti specifici o you know, di, 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 sì, di chiedere informazione e magari un aggiustamento al menu sono sempre disponibile um, e just ricordare che quasi tutti i ristoranti utilizzano oli di semi industrializzati um, so evitare fast food, evitare le cose fritte um, ricordare che quasi tutti i ristoranti dedicano un gran parte del loro menu ai pasti a base di cereali e quasi tutti i ristoranti utilizzano una quantità straordinaria di zucchero raffinato e esaltatori di sapidità, ok? So, so vorremmo mangiare con gusto ma senza le brutte sorprese dopo, allora puoi leggere questo, c'è um, consigli. And, and ecco, basta, le, le, le raccomandazioni per muovere oggi, essendo domenica, è da giocare o riposare. E l'esercizio di motivazione per il tuo diario è, le, è di fare una riflessione sulla settimana passata. E bene, ok, abbiamo solo qualche giorno avanti ora, allora ci vediamo domani. Ciao!